ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் நீ நம்ம எதை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆட்டிடியூட் வரிசையில் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாவது டாபிக் என்ன எல்சிஎம் ஹச்சிஎம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது மீசியம் மீப்போவை அந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நம்ம கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கு எல்லாமே டா ஃபுல் டாபிக் கவர் ஆகிற மாதிரி பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா டாப்பிக்கும் ஜெனரல் சயின்ஸ் ஜிகே ஆப்டிடியூடுக்கு எல்லோரும் யூசி ப்ரொசரில் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அதனால் டவுன்லோட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ எல்லோரும் குரோம் ப்ரொசரில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பதினாறு இருபத்தி நாலுக்கு எல்சிஎம் ஹெச்சிஎம் காணுங்க அதாவது மீசிஎம் மீப்போ காணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பதினாறு இருபத்தி நாலு இந்த மாதிரி எல் டைப்பில் எடுத்துக்கலாம் பதினாறு எதால் அடி போகும்னா எட்டால் போகும் ஸோ ஈரட்டு எட்டு மூவட்டு பதினாறு அப்போ பதினாறு இருபத்தி நாலு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டு மூணு நம்ம பிரிச்சு எழுதியிருக்கோம் ஓகே இந்த ரெண்டு மூணு எதால் வகுப்படும்னா ரெண்டால் வகுப்படும் ஸோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆனால் மூணால் வகுப்படாது ஸோ எல்சிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு நம்பர் நம்ம சைடில் கொடுத்த நம்பரால் வகுப்பு இல்லையோ அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன்று மூணுன்னு இருக்குது அப்போ இந்த ஒன்று மூணுங்கிறத மூணால் வகுப்படும் ஸோ அதில் ஒன்று ஒன்று அந்த ஒரு மூணு 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 அப்போ கடைசி ஸ்டெப்பு வரைக்கும் ஒன்று 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 வர்ற வரைக்கும் நம்ம செய்யணும் அதை செஞ்சுட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லா வேலையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுதான் ஆன்சர் இந்த பாருங்கள் எட்டு இன்று ரெண்டு இன்று மூணு இதுதான் நாற்பத்தெட்டு இதுதான் எல்சிஎம் இது தான் பேசிக் ஆனால் கொஸ்டின் இப்படி கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் எல்லா கொஷினும் இது ரிலேட்டடாக தான் வரும் ஆனால் கொஸ்டின் பதினாறு அதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடி அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க கொஸ்டினை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஸ்டினே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கிற மாதிரி வரும் ஓகே நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஹச்சிஎப்னா என்னென்னா இப்போ அதே மாதிரி எல் எல் டைப் இது போடுங்க பதினாறு இருபத்தி நாலு பதினாறு இருபத்தி நாலு எதால் போகும்னா எட்டால் போகும் ஸோ ரெண்டு மூணுன்னு பிரிச்சிட்டேன் ஈரட்டு எட்டு மூணு எட்டு பதினாறு பிரிச்சிட்டேன் ஆனால் எல்சிஎமில் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணோம் மறுபடியும் ரெண்டால் போட்டு ரெண்டால் போட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டுன்னு போ பண்ணோம் மிச்சம் மூணு வந்து ஓகுப்படாது அதனால் அப்படி வச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்துக்கிட்டோம் ஆனால் ஹெச்சிஎப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது மீப்போவில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லைனில் இருக்க எல்லா நம்பருமே நம்ம சைடில் கொடுக்குற நம்பரால் வகுப்படணும் அப்படி இல்லையா அதோட அந்த ஸ்டெப்பு முடிஞ்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் இது ரெண்டுன்னு போட்டேன்னா ரெண்டு வகுப்படும் ஆனால் மூணு வகுப்படாது மூணுன்னு போட்டேன்னா மூணு வகுப்படும் ஆனால் ரெண்டு வகுப்படாது ஸோ ரெண்டுமே ஃபுல்லாக வகுப்படாது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை அப்படியே முடிச்சுக்கலாம் எட்டு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஹச்சிஎப் எட்டு அடுத்த இடத்தில் முழுவதும் வகுப்படக்கூடியது இல்லை ஓ எட்டு இதுதான் பேசிக் எல்சியம் ஹச்சியம் முடிஞ்சு இன்னொரு மா மெத்தடில் ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து ஒரு டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு செவன் பவர் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி எல்சியம் ஹச்சியம் எடுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு எல்சியம் எடுக்கிறதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே கீழே வந்து எழுதணும் ஏதாவது டேட்டா மிஸ் ஆகிருந்துச்சு மிஞ்சுன்னா அதில் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க அதில் எக்ஸோ ஜீரோவோ ஒன்றோ எதுவோ போட வேண்டாம் இந்த முத இதில் ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டாவது ஃபுல்லாக இருக்குது மூணாவது ஈக்குவேஷனில் வந்து ஒரே ஒரு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு வந்து ரெண்டாவது நம்பர் வந்து இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே விட்டுருங்க விட்டுட்டு என்ன இருக்குதோ நம்மளுக்கு இப்போ எந்த நம்பர் இப்போ ரெண்டுக்கு பாருங்கள் டூ பவர் மொத இதில் டூ பவர் த்ரீ கொடுத்துருக்கு ரெண்டாவது டூ பவர் டூ கொடுத்துருக்கு மூணாவது டூ பவர் த்ரீ இருக்குது அப்போ மூணுமே ஒரு ஃபேமிலி அப்போ இது வந்து டூ ஃபேமிலி ரெண்டாவது த்ரீ ஃபேமிலி மூணாவது ஃபைவ் ஃபேமிலி நாலாவது செவன் செம் செவன் ஃபேமிலி ஓகே நம்மளுக்கு ரெண்டாவது த்ரீ ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் இல்லை ஸோ இல்லாதவரை அப்படியே விட்டுருங்க அப்படியே இந்த இந்த இதை மாதிரி எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இதில் வந்து எது பெருசாக இருக்கும் அதுதான் ஆன்சர் உதாரணத்துக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ லாஸ்ட்லேருந்து வருவோம் செவன் பவர் ஃபோர் செவன் பவர் டூ செவன் பவர் டூ அப்போ இதில் பெருசு இது செவன் பவர் ஃபோர் ஸோ அதான் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஃபைவ் இ ஃபைவ் பவர் டூ ஃபைவ் பவர் த்ரீயில் பெ பெருசு ஃபைவ் பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் ஸ்கொயர் த்ரீ பவர் ஃபைவ்ல பெருசு த்ரீ பவர் ஃபைவ் அப்போ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீயில் பெருசு டூ பவர் த்ரீ ஓகே இந்த எது பெருசாக இருக்கோ பவரில் பெருசாக இருக்கோ அதை எழுதிக்கோங்க அதுதான்
போனதில் நம்ம எப்படி எழுதுமோ அதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க இந்த ரூல் என்னென்னா அந்த லைனில் வந்து மூணுமே கர கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் தான் அந்த லைன்லேயே நம்ம வேல்யூட் பண்ணணும் ஏதாவது இப்போ ஒன்று கம்மியாக இருந்தாலும் அதை நம்ம கண்டுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் எது சின்னதாக இருக்கோ எது சிறியதோ அதை தான் நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் இப்போ மூணாவது நிலையில் ஏழ் பவர் ஃபோர் ஏழ் பவர் ஸ்கொயர் ஏழ் பவர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இதில் மூணுமே மூணு மூணு நம்பருமே இருக்குது ஸோ இது நம்ம வேல்யூட் பண்ணலாம் அப்போ இதில் சின்னது என்னது செவன் பவர் ஸ்கூ செவன் ஸ்கொயர் ஓகே ரெண்டாவது என்ன இருக்குது ஃபைவ் இ ஃபைவ் பவர் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் க்யூப்னு இருக்குது இதில் சின்னது அஞ்சு மூணாவதில் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ பவர் ஃபைவ் இருக்குது மூணாவது நம்பர் இல்லை ஸோ எந்த நம்பர் முழுசாக இல்லையோ அதை விட்டுடலாம் அதை நீங்கள் தேவை பண்ண பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து டூ பவர் க்யூப் டூ பவர் ஸ்கொயர் டூ பவர் த்ரீனு இருக்குது இதில் சின்னது என்னதுன்னா டூ பவர் ஸ்கூ டூ ஸ்கொயர் ஓகே இதுதான் கசியப் இது ரெண்டாவது மெத்தட் புரியலன்னா கொஞ்சம் பேக் வந்து இந்த வீடியோ மறுபடியும் பாருங்கள் மூணாவது மெத்தட் பாருங்கள் கொஷினை பாருங்கள் புரியாதமாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சி பி சி பவர் ஃபோர் டி பவர் க்யூப் முப்பத்தஞ்சு பி ஸ்கொயர் சி ஃபைவ் இந்த மாதிரி கொஷினாக நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நிறைய எக்ஸாமில் இதுக்கு என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்பராக இருக்கிறதுக்கு எல்சி மசியப் கண்டுபிடிக்கணும் இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு நம்பர் இருக்குது இது நம்ம எல்சி ஒன்று பிடிச்சிடலாமா இருபத்தஞ்சி அஞ்சால் போகும் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஓகே இனிமேல் வந்து எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும் ஹசியப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹசியப் அதே மாதிரி தான் அஞ்சால் போகும் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அடுத்து வந்து நீங்கள் இதோடு முடிஞ்சிடும் ஏன்னா அடுத்து நீங்கள் அஞ்சு போட்டிங்கன்னா அஞ்சு மட்டும் தான் ஒப்பிடும் ஏழு ஒம்பது ஒப்பிடாது ஏழை போட்டிங்கன்னா ஏழு மட்டும் தான் ஒப்பிடும் அஞ்சு ஒம்பதும் ஒப்பிடாது ஸோ அந்த கண்டிஷன் ஃபுல்லாகவே ஒவ் பண்ணணும் அப்படி வரலன்னா அது அதோட ஸ்டா அதை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஸ்டா ஸோ கசியப் ஸ்டாப் பண்ணணும்னா ஆன்சர் அஞ்சு அப்போ எல்சிஎம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கசியப் அஞ்சுன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் தென் இருக்கிற வேடிங் அந்த பி அந்த ப்ரோ அந்த பி கியூப் சி கியூப் அதுக்கு வந்து ரெண்டாவது கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு எப்படின்னா பாருங்கள் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்கு பி சி பவர் ஃபோர் டி கியூப் பி ஸ்கொயர் சி ஃபைவ் சி கியூப் டி அது அப்படியே அதுக்கேற்ற லைனில் கொடுத்துருங்க இப்போ எல்சிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் அதில் எது சே பெருசோ அதை மட்டும் போட்டால் போதும் கசியப்பில் தான் சில கண்டிஷன் இருக்குது இப்போ இதில் பெருசுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டி கியூப் டியில் பெருசு டி கியூப் போட்டிங்க இன்று சி பவர் ஃபைவ் போட்டிங்க இன்று பி ஸ்கொயர் போட்டிங்க ஏன்னா மூணு லைனுமே ரெண்டாவது லைன் சி சி லைன் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே இருக்குது மற்ற ரெண்டுமே ஒழுங்காக இல்லை அப்படி இருந்தாலும் எல்சிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் வந்து எது பெருசாக அதை மட்டும் போட்டுலாம் ஆனால் கசியப்பில் அதே மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இதில் சி ஃபேமிலி மட்டும் தான் ஒத்து போகுது மற்ற ரெண்டு ஃபுல்லாக இல்லை அப்போ ஃபுல்லாக ஹசியப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கண்டுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எது ஃபுல்லாக இருக்கோ அதில் எது சின்னதோ அதை போட்டுருங்க சி கியூப் தான் சின்னது ஸோ கசியப்பை வந்து சி கியூப் அப்போ எல்சிஎம் வந்து நம்மளுக்கு பி ஸ்கொயர் சி ஃபைவ் டி கோ டி குயூப்னு கிடச்சிருக்கா நம்மளுக்கு நம்பரில் என்ன நம்பர் கிடச்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சி அது கூட மெரி பெருக்கிடுங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சி பி ஸ்கொயர் சி சி ஃபைவ் டி கியூப் இதுதான் ஆன்சர் ஹசியப் வந்து நமக்கு அஞ்சுன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த வேடிங்கில் சி கியூ கிடச்சிருக்கு ஸோ ஹசியப் வந்து அஞ்சு சி கியூ இந்த மெத்தட்லேயும் சம் கேட்பாங்க இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பின்னத்தில் கொடுத்துருவாங்க இது அடுத்த மெத்தட் டூ பை த்ரீ எயிட் பை நைன் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ செவன் இந்த மாதிரி பின்னத்தில் கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா மேலே உள்ள நம்பர் அதாவது தொகுதிக்கு எல்சியம் டி டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் ரெண்டுத்துக்குமே இப்போ தொ தொகுதிக்கு வந்து எல்சியம் எடுக்கணும் தொகுதிக்கு வந்து ப கசியப் எடுக்கணும் அதே மாதிரி பகுதிக்கு வந்து எல்சியம் எடுக்கணும் பகுதிக்கு கசியப் எடுக்கணும் ரெண்டு இதுக்குமே நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பின்னத்தில் கொடுத்து எல்சி வசியப்பு ரெண்டுமே கேட்க மாட்டாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டெப்பாக வரும் அதனால் ஒரே கொஷின் தான் கேட்பாங்க சின்ன கொஷினாக கேட்பாங்க சரி இந்த கொஷின் கொடுத்து எல்சிஎம் கேட்டால் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா எல்சிஎம்க்கு வந்து தொகுதிக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் பகுதிக்கு கசியப் கண்டுபிடிக்கணும் தொகுதி எல்சிஎம் டிவைடட் பை பகுதி கசியப் இது தான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தொகுதி போய்
அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது எல்சிஎம் அதை போடுங்க இந்த ஃபார்ம்லா இப்போ நீங்கள் அந்த அந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் நம்ம என்ன நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அது கொடுத்துருவோட நியூமரேட்டருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் டினாமினேட்டருக்கு எஸ்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணுன்னா இப்போ அந்த பின்னத்தை கொடுத்து நீங்கள் எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதில் வந்து மேலே மேலே ஒரு நாலு நம்பருக்கு கீழே ஒரு நாலு நம்பருக்கு இல்லை அதனால் தொகுதியில் உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் டினாமினேட்டரில் உள்ள நம் நம்பருக்கு வந்து ஹெச்சிஎப் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுமே டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் அதே மாதிரி ஹச்சிஎப்புக்குன்னு அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபார்முலா படி நீ செய்யணும் எல்லாமே சார் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது ஃபார்முலாவில் இப்போ திடீர்னு ஹச்சிஎப் கட்டாங்க அப்படின்னா தொகுதிக்கு மேலே உள்ள நம்பருக்கு ஹச்சிஎப் கண்டுபிடிக்கணும் கீழே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிங் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் பாருங்கள் இப்போது டூ பை த்ரீ இதுக்கு வந்து நான் எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பார்க்குறேன் எல்சிஎம்னா ஃபார்முலா என்னது எல்சிஎம்னா கண்ண எல்லோரும் கண்ணை மூடிக்கோங்க எல்சிஎம்னா என்னது தொகுதி இப்போ பகுதின்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நியூமினேட்டர் பை டினாமினேட்டர்னு வச்சுக்கோங்க எது நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை மேலே போடுங்க இப்போ தொ நான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னா தொகுதி இன்று எல்சிஎம் டிவைடர் பை எது அதுக்கு ஆப்போசிட்டு ஹச்சிஎஃப் அப்போ டிவைடர் பை ஹச்சிஎஃப் அப்படின்னு போட்டுருங்க இப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோட ஃபார்ம்லாம் வந்து என்னது தொகுதி எல்சிஎம் அப்போ தொகுதிக்கு உள்ள நம்பருக்கு எல்சிங் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டு எட்டு பதினாறு பத்துக்கு எல்சிங் கண்டுபிடிக்கணும் பகுதிக்கு ஹசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மூணு ஒம்பது எண்பத்தொன்று இருபத்தேழுக்கு ஹசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே தொகுதிக்கு எல்சிங் கண்டுபிடிச்சா அதோட வேலியூ எண்பது வருது நார்மலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு தான் பகுதிக்கு ஹசிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா அதோட வேலியூ மூணு வருது ஓகே அப்போ எண்பது பை மூணு இதுதான் நம்ம என்சி நம்மளோட எல்சிஎமோட ஒரு வேலை இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் இல்லை அதனால் ஸ்பீடாக போகிறேன் அடுத்து லாஸ்ட் கணக்கு இரு எண்களின் மீப்போவ பதினொன்று மற்றும் மீ சீம அறு அறநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஒரு எண் எழுபத்தேழு எண் மற்றொரு எண் இந்த மாதிரி சம் நிறைய இடத்துல கேட்குறாங்க அதாவது முக்கியமான ஒரு ஃபார்ம்லாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏ இன்று பி சீக்வல் டு ஹச்சிஎப் இன்று எல்சிஎம் அதாவது ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் அது வந்து அந்த நம்பரோட ஹச்சிஎப்புக்கும் எல்சிஎம்முக்கும் மல்டிப்ள அந்த மல்டிப்ளைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு நம்பர் இது பண்ணோம்ல ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் பார்த்தோம்ல பதினாறு இருபத்தி நாலு ரெண்டு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பதினாறு இருபத்தி நாலையும் பெருக்குன்னா அந்த பதினாறுக்கும் இருபத்தி நாலுக்கும் எல்சிஎம் ஹச்சிஎப் கண்டுபிடிச்சி அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த ரெண்டு ஆன்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் கண்டிஷன் ஏ டாட் பி சீக்குவல் டு ஹச்சிஎப் என்று எல்சிஎப் இந்த ஃபார்ம்லாம் வச்சு நிறைய சம் வரும் ஓகே நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இரு எண்களையும் மீப்போவ பதினொன்று மீப்போவனா ஹச்சிஎப் ஸோ ஹச்சிஎப் கொடுத்துருக்காங்க எல்சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பதினொன்று இன்று அறநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரெடி ஒரு எண் எழுபத்தேழு ஏ கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு எண் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எழுபத்தேழு பி சீக்வல் டு இதை வந்து நம்ம மல்டி இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் வந்துடும் எழுபத்தேழு பி சீக்வல் டு சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ இன்ட்டு லெவன் அப்போ பி சீக்வல் டு சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ இன்ட்டு லெவன் செவன் செவன்டி செவன் ஆன்சர் நைன்டி நைன் இப்போ பாருங்கள் அறுபத்தி எழுபத்தி ஏழையும் தொண்ணூற்றி ஒம்போதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம்மும் மல்டிப்ளைக்கு சமமாக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆள் வகுப்படும் மிகச்சிறிய மூன்று இலக்கு எண் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதால் வகுப்படும் மிகச்சிறிய எண் சிறிய எண் அப்படின்னு கேட்டாலே நீங்கள் அது அந்த நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருங்க அதுதான் ஆன்சர் இப்போ நம்மளுக்கு நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும்போது நம்மளுக்கு அறுபது தான் வந்திருக்கு ஓகேவா அறுபதுலேருந்து மூ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மூன்று இலக்கு எண்ணு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மிக சிறியன்னு கேட்டால் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் எல்சிஎம் வந்து ஒன்றுமே கொஸ்டினில் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு இப்போ அறுபதுனா ஓகே எல்சிஎம் வந்துட்டு ஆனால் மூன்று இலக்கு எண்ணு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு கிடச்ச எல்சிஎம் வந்து அறுபது தான் கிடச்சிருக்கு ரெண்டு இலக்கு எண் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை ஒரு ரெண்டு ஆளும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து மூணு இலக்கு எண் வந்துச்சுன்னா அதுதான் ஆன்சர் ஒரு வேளை அப்படியும் வரலாம் மறுபடியும் மூணாவது மல்டிப்ளை நாலாவது மல்டிப்ளை அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சில டைம் அஞ்சு ஐந்து இலக்கு எண் ஏழு இலக்கு எண் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க நம்மளுக்கு கிடைக்கி
பார்த்தீங்களா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் சும்மா இந்த ஒரு நம்பர் நம்பரை கொடுத்துட்டு மீசியமாக வச்சு கண்டுபிடிக்கும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் எல்லாமே அதே அதை பொறுத்து தான் வரும் அப்படின்னு தானே சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே எல்சியம் வச்சு பொறுத்து தான் வருது ஆனால் கொஸ்டின் டேரெக்டாக அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நான் நாலு டாபிக் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாலு டாபிக் ரிலேட்டட் நான் செம்மு ஃபுல்லாக நான் நான் மெட்டீரியல் இல்லாதவங்க நம்ம சேனல்லேயே நான் ஆப்டிடியூட் மெட்டீரியல் முந்நூறு பேஜ் போல் எல்லா டாபிக் கவர் ஆகாமல் கொடுத்துருக்கேன் இந்த அதில் இந்த டாப்பிக்கை வச்சு எல்லா சமும் போட்டு பாருங்க ப்ளஸ் ஒருவேளை எனக்கு மெட்டீரியல் இருக்குது நான் புக் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க புக்கில் இந்த டாப்பிக்கில் எல்லா சமும் போட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி நாலு டாப்பிக்கில் வந்து கொஸ்டின் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட்டை தெளிவ